Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, tenemos para aquí ya al próximo personaje de Daily Dogging. No sé si habréis visto el otro vídeo donde comentamos un poquito todo el evento de Asgard Divide. Tampoco me quiero enrollar mucho, ni os quiero eh, hacer mucho, mucho spoiler si no habéis visto otro vídeo. Pero bueno, eh, Loki será personaje de Daily Dogging. Por aquí teníamos lo que os enseñaba antes también en el otro vídeo, que va a ser estilo la mecánica de lo que fue Adelin. Tiene pinta de que vamos a tener en el test server, está esto todavía por aquí que os he enseñado, y tiene pinta de que va a ser un poco de este estilo, ¿vale? De, no sé si recordaréis Adelin. Así que bueno, esto es un poco lo que vamos a tener. Eh, tenemos por aquí a lo que viene siendo Loki. Eh, empezará el evento el 21 de, de agosto. Vale, por aquí estaba y podemos conseguir a Loki lo que viene siendo hasta el 22 de noviembre, ¿vale? Logueando, como habéis visto, pues durante 7 días, si no he visto mal. Así que bueno, vamos a comentar un poquito de campeón, vamos a ver qué tal es y a ver si me termina de convencer o no me termina de convencer. Bueno, todos dioses son bárbaros, por ahora no hay ninguna facción nueva, sé que también mucha gente le hacía mucha ilusión, pero no. No hay ninguna facción de este estilo nueva, va a ser un evento, un evento puntual y ya está. Así que bueno, eh, me ha recordado mucho antes de empezar, os hago así un breve spoiler, no sé si alguno habéis visto un poco a Carnage, el campeón, que, el mítico que dan en Sintranos cuando llegas a completar bastantes llaves estas, bastantes cofres. Entonces me ha recordado mucho a eso, pero una versión support que no hace daño y, y claro, no sé, un poco bastante peor, una versión más free to play, más free to desgraciado, no sé, <ríe> como diría Víctor. Eh, así que ahora vamos a comentar un poquito lo que hace De momento el básico, bueno, es, es, de, es un support y es de espíritu, ¿vale? Eh, el básico es bastante fuerte, todos los básicos que ataquen en área me suelen gustar bastante Por lo menos, yo que sé, para contenido PvE, para la Hydra, en caso de que funcione alguna cosa de este estilo Se puede llegar a cuadrar algún set de maleficio, de provocar, de aturdir Y ya eso pues gana bastante valor a, a ese campeón, ¿no? Dice que ataca a todos enemigos, tiene un 30% de incrementar la duración de todos los debuffos de, 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 de todos enemigos un turno, ¿vale? Dice que si este campeón está bajo dos efectos de Bedo o Bedo perfecto, la, la probabilidad incrementa un 50%, ¿vale? Eh, creo, antes de profundizar un poco, le han dado como una mecánica de velo, o sea, ya sabéis que Loki es el dios de los engaños, ¿no? Es la mentira, llámalo como quieras. Y, claro, en vez de, no sé, a mí me hubiese gustado mucho algo que robase habilidades de algún otro campeón o que robase alguna cosa de ese estilo que se convirtiese en otro campeón. Yo creo que por eso, por ahí podría haber sido muy divertido. Y lo único que le han sabido adaptar un poco al lore ha sido darle este velo y darle una pasiva única que no sé muy bien cómo funcionará, que lo veis, estáis viendo por ahí abajo la pasiva, que es evadir, evade. Que claro, como dije antes, pues <ríe> nos han soltado aquí esta, la, un poco la presentación, todo, no nos han dejado comentar nada, nos han dicho, podéis publicar hasta, hasta ahora, y bueno, es todo confidencial hasta, hasta esta fecha, y no hemos podido preguntar duda ni nada. Así que esto lo vamos sabiendo literal hace dos días, y tampoco es que podamos preparar mucho más. Ya os digo, así que bueno, ese es el básico, el A2 dice que selecciona a un objetivo, si el objetivo es un enemigo tienes un 75% de bloquear de las ideas activas, que este debuffo es muy fuerte ahora mismo porque a los míticos es la única manera de cancelarles el hecho de que se puedan transformar, y luego también metes el bloquear buffos por dos turnos, Dice que si el campeón, es decir, eh, Doki, está usando un, tiene un velo perfecto o un velo, también aplica el expandir de bufos, el de buff spread, eh, cogiendo dos de bufos aleatorios de ese objetivo y poniéndolos en todos los enemigos. Claro, si ya tienes algún otro de bufo a quien se lo estés tirando, pues no te aseguras que le vas a contagiar los dos que estás poniendo y si no tiene ninguno, pues claro, le pones bloquear activas, le pones eh, el bloquear bufos. Pues le vas a contagiar esas dos, no hay más. Esto es si seleccionas a un eh, enemigo. Claro, esta habilidad no hace daño, simplemente pues es un, un target y ya está. Eh, un punto importante en el caso de que luego en arena se vea o lo que sea, es que como os he comentado lo de Carnage, que lo estoy jugando últimamente mucho en la arena, el, 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 el contagiar de bufos, 
no aplica a la oveja. O yo, y mira que yo tengo una suerte, <risa> pero no, me como una oveja cada dos habilidades que tiro y con el A3 del, del carnage, lo que es el contagiar, nunca me he comido una oveja hasta la fecha y lo he usado bastantes veces. Sí que cuando tiras la propia habilidad, si a quien se lo tiras y le metes el, el de bufo, eh, le, le estás, eh, tiene la oveja, te puede saltar. Pero si a quien se lo tiras no tiene la oveja y lo contagia esos debuffos, eso sí que no salta la oveja. Entonces, bueno, eso es un punto favorable dentro de, dentro de lo que viene siendo esto. Luego, eso era un enemigo, como estábamos hablando. Si se lo tiras a un aliado, le curas el 50% de la vida máxima de este campeón y le pones velo perfecto durante dos turnos. Lo mismo, si Doki tiene velo perfecto... <coughs> También le meterás, eh, o sea, también aplica un contagiar bufos, cogiendo un bufo aleatorio del objetivo y poniéndolo en todos los aliados, ¿vale? Esto que con libros tiene un CD de 3 turnos. Luego, el A3 es que tiene un 75% de robar todos los bufos de un enemigo, solamente de uno, y le robas el 100% de la barra de turno. Dice que esos efectos no pueden ser resistidos si este, si este campeón tiene velo o velo perfecto. Vale, esto me parece una tontería. O sea, ya estamos con eh, Plarium fumando los buenos tronchos. Eh, ¿Por qué le pones una habilidad que es un básico que para alargar la duración de los debuffos necesita puntería? Una 2 que mete el candado en lo que arbufos que necesita puntería, pero la 3 dices, espera, este, esta no necesita, esta da igual, esta no hace falta que le pongas puntería, bueno, eh, tampoco pasa nada, si tiene velo, bueno, quítaselo, quítaselo, le pone que no se pueda resistir y ya está, bueno, pues es un detalle, pero le vamos a hacer que sacar puntería igual, porque <ríe> si no, no sé, <ríe> no sé qué va a hacer el campeón, solo va a hacer una vida, <ríe> así que bueno, no puede ser resistido si tienes velo o velo perfecto. Luego dice que si la barra de turno del de, eh, objetivo a quien has, has seleccionado no ha sido robada, se llenará la barra de turno de todos los aliados un 15% en vez de eso. También incrementa ataque en todos los aliados por dos turnos. Te pone el bufo de incrementar ataque el 50% en todos los aliados dos turnos. Vale. Esto tiene 4 turnos de, de CD con libro, no sé por qué. Yo es que estoy leyendo las habilidades y en ningún momento me parece que sea ninguna muy fuerte. O sea, a ver, lo primero, el A2. Si te vas a las arenas, hay un problema. Y es que casi todo el mundo en niveles altos va con piedras. Lo normal es que en un equipo de 4 te encuentres 2, 3 piedras como mínimo. Lo normal. Ya ha llegado un punto que los jugadores top de tanto Hydra Class, no sé cómo estarán otros niveles, pero es muy fácil conseguir equipar. 4 de detal con, con lo que viene siendo un piedra o en joyería o lo que sea. Entonces ya es bastante habitual. Claro, si a 2 bloqueas habilidades activas, el candado que hemos dicho que es muy fuerte y bloquear bufos también está muy bien. Pero si te encuentras con los piedras, ¿qué haces? O sea, no sirve de nada. El A3, un poco mate lo mismo. Eh, sí, tienes un 75 de robar todos los bufos del de objetivo y da el 100% de la barra de turno. Claro, lo mismo, no te asegura robar el piel de piedra. Y de todas maneras, es de un enemigo nada más. ¿Sabéis? Entonces, claro, sí que por lo menos le han añadido una parte en la que si la barra de turno no se la robas, porque tiene piedra, porque es inmune o porque, no sé, te sale resistido al, al 3% porque vas con puntería o alguna cosa de estas, pues bueno. Te llena la barra de turno de todos los aliados un 15. Bueno, puede ser un poco un iniciador. Y el aumentar el ataque te lo pone siempre. Pero claro, al final todos los campeones que son tan buenos en la arena es porque tiene un impacto directo. ¿Por qué es tan bueno el pirata? ¿Por qué no te deja jugar? ¿Por qué es tan bueno el mono? ¿Por qué te me convierta en oveja y te está denegando una amenaza? ¿Por qué es tan bueno los míticos, el Galacir, el, 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 este, el Sifrum? Porque... Tiene la pasiva de que no se mueran, eh, no te deja jugar el Gadafir, es un muy buen support, el otro si te pega un golpe te mata prácticamente. Entonces todos esos campeones tienen muchísimo impacto en la partida, por eso entre que van con piedra, entre que vas con la oveja a la que fallas, que no quitas el piedra, si no tienes algún campeón que te asegure más o menos quitar la piedra, eh, que tampoco hay nada más allá de bajar la duración de, lo, de los bufos. 
que es el caballo y la nueva la nueva que metieron de trozos que con la pasiva que quita el candado cada vez tiene más valor esa campeona cuando yo la comenté de la primera vez era bastante me porque el meta era muy distinto pero al final hay campeones que evolucionan mucho y por ejemplo cuando salieron los cinco míticos primeros a ninguno me gustó y yo hice el vídeo y dije bueno Sifrun no estaba bufeado era una basura eh, los otros eran bastante me y Arbyte que ahora era más interesante porque es un meta más de speed tampoco era, como no era un meta de speed pues era muy, mal, era muy floja esa bicha lo mismo como tiene una pasiva como la, como la Sino que quita un debufo aleatorio eh, al principio del turno quitar el candado es muy bueno por ejemplo y tiene también una habilidad de que quita de que baja dos turnos la duración de los bufos esa es la única manera de quitar el piedra sin, sin comerte la oveja entonces eso tiene bastante valor, aún así sigue siendo también eh, sigue siendo también aleatorio, lo que viene siendo un 50% porque el piedra te protege todo un 50%, pero bueno, eh, entonces claro, ¿qué impacto tiene, volviendo al tema, qué impacto tiene este campeón en una partida? En una partida de una arena, eh, claro, si inicias no vas a poder hacer nada contra las piedras, si vas por detrás... Bueno, ya han jugado, sí, puedes meter el candado, pero si ya estás jugando contra una Sif y un Gadaz y una Lid y tú cualquier campeón que ponga a bloquear de bufos, solo quita de bufos a un campeón este muñeco. Entonces, o lo apoyas con otros campeones o lo sinergizas de alguna manera con otros campeones y ya tienes que cuadrar velocidades que te coincida, que no te controlen a uno, que no te salte una oveja o tal, o ya es un poco flojo, ¿entendéis? Bueno, la pasiva dice luego que se pone un bufo de vedo perfecto eh, al comienzo de cada ronda eh, por dos turnos. Bueno, ya que estamos aquí, eh, voy a aprovechar lo que significa cada ronda para que, a ver si en un futuro, si alguien me escucha, por favor, señor, comparte mis, mis plegarias, mi palabra. Eh, ronda es cuando empieza la pelea, ¿vale? Dragón tiene tres rondas, la primera que salen los cinco, los cinco primeros bichos, la segunda que salen los cinco primeros, los segundos bichos y la tercera que sale vos. La Hidra es una ronda, porque solamente es el combate entero, no cambias de fase. Eso es ronda, ¿vale? Lo digo porque hay una maestría, digo una bendición que se llama el martillo, que la ponéis todos. La ponéis mucha gente al nivel 1, 2, 3 y 4 y 5 incluso. Y solamente es mataño un golpe. Eh, por, ca por cada ronda y claro, los seis en campeones de Hydra y solo sirve un ataque entonces bueno, eh, a ver si así <ríe> después de repetir esto 7 millones de veces a ver si aprovechando este detalle pues alguien aprende un poco más a jugar eh, bueno, así que eso sería al comienzo de, de cada ronda pues se pone el velo por dos turnos vale dice que también pone eh, velo perfecto en este campeón por un turno cuando su vida baja por debajo del 50% dice que tiene un 15% de evadir que esto no sé exactamente qué es evadir, o sea me hago una idea obviamente pero dice que puedes evadir una habilidad enemiga y todos sus efectos de acompañamiento o sea entiendo que mitigas todo el daño o sea mitigas todo el daño mitigas todos los debuffos no te hace nada, yo entiendo que será eso dice que si este campeón está bajo los efectos de Bedo la chance de evadir se incrementa a 30% y luego tiene un efecto activo que si la vida de este campeón está por debajo del 50% cuando es tarjeteado por una habilidad enemiga tiene un 100% de evadir esa habilidad y todo lo que viene siendo los efectos de acompañamiento este efecto de evadir garantizado, o sea, este efecto garantizado, y entonces entra en cooldown, que cooldown tiene cuatro turnos. O sea, claro, la primera vez que le vas a hacer focus, en teoría, si evadir es lo que estoy entendiendo, no le vas a hacer nada. Y después de eso, pues es un 30% si tiene vedo o un 15% si no tiene vedo. Eh, claro, mmm, literal es un muñeco que quitando el básico que ataca a todos, el A2 no ataca a nadie, el A3 no ataca a nadie simplemente eh, hace, hace estas cosas os he comentado que me recuerda mucho a Carnage entonces yo no veo por qué jugarías este muñeco personalmente os he comentado claro 
quien tenga Garnets, pero os he comentado que me gusta mucho Garnets y lo estoy jugando mucho últimamente y me ha recordado mucho a él, pero versión bastante floja. Por ejemplo, el básico, atacas a un enemigo dos veces y tiene un 50 de eliminar un buff aleatorio. Vale, eso no es, perdón. Con la pasiva, cada ataque de esta habilidad, que esto está quizá un poco mal traducido, o sea, cada vez que atacas a alguien con Garnets puede contagiar los de buffos. Es un 50%. Dice que siempre que este campeón mata a un enemigo tiene un 100% de probabilidad de eh, aplicar un efecto de contagiar de bufos. Que aplica a todos de bufos del objetivo a todos enemigos. Este efecto no se puede resistir. ¿Vale? Esto es lo que os he comentado antes de la oveja. Y en el caso de que consigan matar es buenísimo. Porque marcas a alguien a ser posible si no tiene oveja. Lo matas y con el A3, que es lo que yo suelo hacer... Ya estás asegurándote que vas a meter a todos los enemigos el, el bloquear habilidades pasivas y el bloquear habilidades activas. Ya está metiendo el candado, que hemos dicho que es tan bueno en Loki. Un candado que además no se puede eliminar. He ganado muchísimas partidas por esto, porque no se puede eliminar. No se puede eliminar. Esto es buenísimo. Esto es muy, muy bueno. Y tú claro, existiendo un campeón de este estilo... Que luego es mítico. Muchas partidas también ha pasado. Que me ha controlado una Yumeko, un caudillo, una Crisia. Y gracias a que es mítico. Hombre, hay partidas que no he podido salvar. Porque sin empezar con esto es complicado. Pero te han controlado. Te puedes transformar. Y esta es la forma que realmente pega. Y tiene daño. Entonces claro. ¿Para qué voy a usar a Loki? Si tengo una habilidad más fuerte. Que la 2 del Loki. Que es lo mismo, solo que sin meter bloquear bufos, mejor meter bloquear pasivas, que me parece infinitamente mejor, junto con el candado. Luego también bloquea revivir y tal. Y claro, la única cosa es que no quita bufos, pero que bueno, Loki quita a un campeón. Y te sube un poco la barra de turno y te mete, hemos dicho, aumentar ataque. Pero si lo que quiero es subir a barra de turno y aumentar ataque, uso mediadora, uso de Ostrid, uso, no sé, algún iniciador de este estilo, ¿entendéis? Entonces... ¿Para qué quiero usar a Loki? No, 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 veo, no veo un escenario en el que sea mejor eh, que Garnets. No veo un escenario en el que dijese voy a usar a Loki por delante de Garnets. No sé si vosotros qué pensaréis. Eh, ¿Qué escenario veis que pueda ser? Bueno, claro, a lo mejor luego la pasiva. A lo mejor se juega más un estilo personaje mmm, que dé mucho por saco. Con el tema de evadir, ponernos de un set de aturdir. Y que esté mucho tiempo en el, en el tablero y simplemente sea muy modesto. No lo puedes matar por la pasiva. Te va intentando quitar bufos y controlarte a un muñeco. Porque, hombre, sí que es verdad que una vez que se acabe el piedra, el A3, hombre, está bien. No está mal. Le robas todos los bufos y después le controlas un 100% la barra de turno. Puedes ir denegando a un campeón bastante decente. La, lo malo es que es cada cuatro turnos. Es que... Si fuese cada tres, y esto es lo que os digo, si no tienes un campeón que quite bufos, por lo general, si no tienen piedra, van a tener bloquear de bufos y esto es muy difícil que le saques valor. O lo acompañas, como hemos dicho, con un caballo, con, con Mario, vamos, eh, o con algún campeón de ese estilo, un Gadácil que quite bufos o algo así, es muy difícil sacar de valor. Entonces no sé, no sé si me equivocaré, no sé si estoy infravalorando el, el Badir, porque es algo completamente nuevo y quizá luego cuando lo pruebe digo, ostras, estoy completamente equivocado y es que este bicho es imposible de matar <ríe> entre que tiene el velo y tal. Bueno, sí que es verdad que tenía esta, este detalle también, que cuando le bajas la vida del 50% también se pone el velo y cuando le pones el velo tiene el evadir. Hombre, sí que parece que el campeón está muy hecho para ser muy modesto, un poco la mecánica de que es Loki, pero, joder, yo creo que la pasiva es muy, se la han currado, está guapa, yo creo que encaja bien con lo que es la, el lore del campeón. Pero con, si le hubiesen puesto una habilidad de que robases alguna habilidad de algún campeón, aunque sea aleatorio, que sea full lotería, algo así que también fuese un poco más de Loki y le diese esa salsa, esa chispa a las partidas, ¿entendéis? Eh, que pudiese haber sido algo así. Yo creo que el campeón podría ser muy divertido. Por lo menos lo jugarías para divertirte. Yo que sé, o que te diese una habilidad aleatoria de... De todo juego, bueno, de los legendarios, no sé. Yo qué sé, imagínate. Eh, tienes una habilidad que, que al azar se convierte en, en una aleatoria de, de todos tus campeones, de los campeones enemigos, de, 
yo que sé, de cualquier cosa. Y otra que puedes elegir tú copiar a un, a un aliado, a un enemigo. Por decirte algo, hombre, imagínate que copias un pirata. <risa> Otro pirata. No sé, no sé, no sé. Yo lo veo flojete así, a simple vista. Sí que la pasiva parece muy modesto. Además que es un support, tendrá bastante vida y defensa. Parece el típico personaje que va a estar ahí. Pero hay muchos campeones de ese estilo y no se juegan. Sí, es un saco de carne. Es muy difícil de matar. Te puede molestar un poco. Pero yo no creo que tenga ese impacto real en la partida. Ese impacto que tú empiezas una arena y dices, vale... Eh, o controlo a Galacir o me va a controlar y me gana o, o a Caudillo o, o a Sifi me va a iniciar y luego me va a ir durmiendo y no voy a jugar, ¿entendéis? o sea, yo creo que este campeón le deja jugar y no es el fin del mundo, no es el fin de la partida hay campeones que si deja jugar, se acabó yo creo que este campeón si le deja jugar bueno, puede ser modesto puede ser modesto, pero no le, no le veo que tenga ese impacto, ¿entendéis? Así que nada gente, no sé qué pensaréis vosotros, no sé cómo lo veis, este es el campeón, ya me diréis, y nada, eh, a ver qué, cómo son los otros, que me han dejado a mí también todo hype, y mira que me lo dicen antes, pero no sé nada de los otros. Así que gentecita, nos vemos, que ha sido un buen día, hasta luego.